spojení výstavy ovoce či zeleniny s módou je jistě neobvyklé, ale v dolních Bojanovicích osvědčené. Oblíbené zahrádkářské dny byly v této obci na konci srpna už po 16. a spolu s módní přehlídkou to bylo už po 11. Chodí krásné ženy v elegantních šatech jen pár metrů od vystavených dýní nebo rajčat, vůbec neubírá této akci na vznešenosti. Kvalitou se totiž může chlubit obojí. Svědčí o tom i návštěvnost. Obecní dům je vždy při módní přehlídce plný. My jsme v těch minulých ročnících mývali vždycky i nějakou inspiraci. Třeba část té módy byla postavená na tom, že to ušila třeba naše zahrádkářka, že ušila třeba zástěry s ovocnýma výšivkami. A nebo jsme měli věnce na hlavě, takže z květin, které tady připravili naše zahrádkářky. Vždycky se to snažíme trošku tady s tímto jakoby provázat. Letos jsme to měli tak, že jsme vlastně toho hosta v uvozovkách hosta měli z branže zahrádkářů nebo na zahrádkářské téma, aby jsme to tím trošku tu linku jakoby spojili. A víte co? My vlastně můžeme reportáž. Velkému zájmu obyvatel jistě nahrává i to, že pořadatelé se maximálně snaží zapojovat místní nebo účastníky z okolí. Platí to jak pro módní butiky, tak i pro modely či modelky. Každý rok máme úplně jiné obchody a máme modelky, které pochází z Dolních Bojanovic. Ukazujeme to prostě na holkách, které jsou tady místní. Občas máme někoho z okolí, ale všechno jsou to takové ty obyčejné holky, které prostě odsud pochází. Není to o tom, že bychom chtěli ukázat že děláme světovou módu, ale děláme módu pro každého, koho se to týká a kdo chce chodit hezky oblečený. Mě teda oslovala teta, která to pořádá, tak jsem na to kývla, řekla jsem si, že proč to neskusit a strašně se si to užila, bylo to skvělé, úplně super příležitost, takže to bylo fakt fajn, dobré. Co bylo třeba náročné, co bylo naopak lehké? Náročné bylo asi to převlékání mezi jednotlivými vstupama a lehké docela to chození, mě to docela bavilo, takže to bylo také jako dobré. Z té módy třeba, co jste zkoušela, tak co vás zaujalo nejvíc, co třeba využijete i v běžném životě? Tak nejvíc mě asi zaujal třetí model, kdy jsem měl takový pařížský styl a dokázal bych si to představit i v běžném životě nosit. Aby měli modelky nějaký ten čas navíc pro předlékání, o to se při hudebních vstupech staralo místní uskupení Forbab s doprovodem Martina Nováka. Vokální uskupení místních žen představilo světově známé písně. Součástí módní přehlídky byla i krátká poradna. Martina Halová krátce poradila, jak volit některé kombinace šatů a doplňků. A já bych povedala hlavně, že dneska se ženy bojí být ženami, že se snaží zbytočně zakrývat, zbytočně chodit každý den tak jako moc sportovo oblečená, že zabudají na takovou tu ženskost, na taky ty šaty, sukňu, někdy nízký podpetok a zvýraznit si ty věci, které můžu ukázat, že zbytočně se zakrývají, si myslím, že aj to, co nemusí. A to se jim právě snažíme trošičku ukázat. Majitelka butiku poradila i jedno neotřelé doporučení, jak mají ženy nakupovat. Osvědčilo se jí totiž, že mnohdy je lépe, když jdou do obchodu bez předchozího plánu. Oni většinou jdou koupit něco, mají tu jasnou představu a to většinou bývá ta chyba, protože nikdy tu jasnou představu neuspokojí, ale zase my xkrát hovoríme, že přijdete vybrat džíny, koupíme boty a jdete vybrat boty a koupíme šaty. Takže je to skoro o tom načuvat ty ženě, naslouchat 
ho trošičku sa do nej vcítiť, do toho jeho života a potom už nejak sa už ladíme a pomáhame jej tak ako ukázať to, čo v sebe má, pretože ako som povedala, veľakrát si povedia, to by som si na seba nedala a potom sa na seba dajú asi si povedia, no manžel ma chválil, aj susedka ma pochválila a je to krásne vidieť, jak, jak, sa, jako, jak sa prebudie, jak rozkvitnú niektoré tie ženy, tak to je takéto to také krásne. Předvedená móda byla velmi pestrá. Vyvrcholením akce byly samozřejmě svadební šaty, ale k vidění byly modely do společnosti, do práce i na zábavu. Dokonce se prezentovala i móda pánská. Děláme to tak vždycky, aby si na své došli i ostatní, aby se mohly modelky a modelové střídat, aby se stíhali převlékat. A je to opravdu kvůli té pestrosti, aby byla sranda. Děcka jsou tam vyloženě, aby nám udělali trošku takové zábavy. Oni jsou bezprostřední, odlehčí tu atmosféru. Není to o tom, že sme vážni, ale o tom, že sa sem ideme pobaviť a zasmáť. Vybrali sme takú, prvý vstup bol taký za ohľa, ohľadnutie za letom, aby sme si ukázali ešte nejaké letné kombinácie a potom sme tam ukázali outfity do práce, pretože ženy veľakrát riešia aj, čo si môžu, nemôžu dovoliť, samozrejme záleží aj na jednotlivej pozícii. Samozrejme, potom, keď si, keď si nevedia rady, tak sme tu my pre nich, aby sme im pomohli zladiť ten šatník. No a potom takú tú spoločenskú módu, zase, že keď sa chystajú niekam a zase nevedia, či už je to moc alebo málo. A potom takú tú klasickú spoločenskú svadby, rôzne spoločenské udalosti. Vianoce sa blížia, takže aj tak. Své modely v letošním ročníku predstavili čtyři butiky. Toskana Store Martiny Halové sa zabývá nejen šaty, ale i módnymi doplníky. Soustředí sa na módu z Itálie, Španielska, Slovenska či Kolumbie. Zakázková móda Vašička Martine Vašíčkové se specializuje na vlastní zakázkové šití. Repablo Martiny Surmanové je pánským butikem. Oblek nemôže od hlavy k patě pro rôzne příležitosti. Lanovia Jarky Surmanové je pak svadební agenturou. Thank <laughs> you.